Budeme razítkovat na pozadí. Navštívíme bezdružické parní léto. A představíme vám největší zahradní železnici na světě. Dobrý den, zdravím vás. Vítejte u dalšího videomagazínu Pozor vlak. Jura dnes nemluví, protože má důležitější práci. Poznáváte tuto legendární scénu? Bystří jistě poznali, že to je z filmu Ostřesledované vlaky, který byl natočen před 50 lety. A o tom bude naše první reportáž. Až vyjdeš poprvé na peron, tak si od té doby po každý navždycky uvědom, že jsme slavná rodina. Poznáváte, to byla úvodní scéna legendárního a Oscary ověnčeného filmu režiséra Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky, který právě jde čtyřkolákem do Loděnice, kde se film podle předlohy spisovatele Bohumila Hrabala natáčel. Viděli jsme desítky, stovky nádraží. Toto nádraží bylo naprosto bezkonkurenční, proto, že poskytovalo intimní prostředí, intimní plac, my máme vjezdová, odjezdová návěstidla. Jináč je zavřeno. Jo. Jo. Tak proč máš vjezdový návěstidlo v poloze volno? A... Byl jsem vykulený už i z toho, že jsem vůbec ten film točil. Byl to v podstatě můj druhý film v životě a zrovna takováhle velikánská role, ale důvěřoval jsem panu režisérovi Menclovi. A samozřejmě, když se teď na to dívám, dnešníma očima, tak tam vidím strašnou spoustu chyb, které jsem udělal, ale to se už nedá vrátit. A to už jsme ve stanici Loděnice, kde se chystá velká věc. Protagonisté odhalí pamětní desku u příležitosti 50 let od natočení krásného a současně smutného filmu plného páry, železniční nostalgie a probíhající druhé světové války. Ano, přátelé, film spatřil světlo světa v roce 1966. Jsem rád a děkuji teda drahám, že na rozdíl od filmařů si vzpomněli na to, že jsme tady před 50 lety udělali film. Je to možný, těch 50 let je pryč, ale, 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 ale vůbec mě to nepřijde. Je to, je to krásný, já jsem tady šťastná a jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Málo kdo ovšem ví, že film byl natočen v třeskutých mrazech za velmi málo peněz a v rekordním čase. My jsme začali točit v březnu 1966 a v létě myslím, že jsme to skončili a na podzim byly už premiéry. Film byl diváky přijat s velkým nadšením, ovšem to, co přišlo poté, nikdo nečekal. Hovoříme o ocenění největším, tedy o Oscarovi. Jo, byl jsem překvapený, jo, ale já jsem to moc nevnímal, totiž tenkrát Amerika byla mnohem dál, takže jako tenkrát jsem o tom Oscarovi tak jako ne, nebásnil, jako já jsem byl nadšený z toho, že můžu do Ameriky, protože pro mě byla tady, tady bylo zavřeno. Jako člověk nemohl ani, jako, ani do Budapešti. Musím říct, že komunista nebyl rád, že ten film dostal k Oscara, takže se o tom moc nemluvilo. Proběhla taková malinká zprávička v novinách a vůbec nic. Vůbec nic. V té době to byla taková ta, ten 68. rok, všechno euforie a takové věci. Pak přišli Rusáci a po polegraci v podstatě. Všichni protagonisté, ale i lidé za kamerou se dodnes diví, že prošli na tehdejší dobu silně erotické scény. Ty si budeš tak dlouho koledovat, až ti nasekám na holu. Třeba ta s razítkováním na pozadí. Mimochodem, nikdo nechce prozradit, kdo tenkrát v detailních záběrech opravdu razítkoval. Já si to nepamatuju. Já vím, že jsme z toho byli všichni vyjevení, protože tenkrát ta nahota nebyla tak jako ve eh, filmech, že jo? Akorát jediný klidný člověk byla ta jitka. Ta si lehla, četla si, ukázala prdelku a... Eh, Nevím, kdo měl tu ruku, jo. Já myslím, že to byl Somer, ale sam se stydí. Právě jsme si s panem Somerem řekli, že bychom to měli vyzkoušet po 50 letech. Jak by to vypadalo tady v tom malinkatým nádražičku, kde byla příšerná tehdy zima a kde jsme razítkovali. 
tak nevím, jak by to dopadlo po 50, ale myslím, že by to šlo. Ne? Jo, jo. <laughs> Větší razítka. Ale vlastně ani to ne. Bylo to nádherný, tam by všecko. A, a, a ty lidi, kteří jsou tady dneska se mnou, kameraman, režisér, spoluhráči, všichni byli úžasní a jsou stejně úžasní i teď. To je jako kdybyste zapomněla na 50 roku, který mezi tím uběhli. Jo, je to ne, neuvěřitelné. Hlavně vzpomínám na některé kolegy, kteří už tady mezi námi nejsou, vlastníka Brodského, pana Přednostu, pana Valentu. A je mi to tak trošku líto, že tady dnes nejsme kompletní, ale od to je život. Je to Express, tedy expresní přehled události na železnici. Skupina České dráhy za první pololetí letošního roku vykázala čistý zisk 375 milionů korun. To je o 273 milionů lepší výsledek než za stejné období loňského roku. Odráží se v něm růst výnosu z osobní dopravy, ale také prodej zbytného majetku i lepší hospodaření segmentu nákladní dopravy. Italské společnosti Grandi Stazioni, která získala za opravu pražského hlavního nádraží 30 lety pro nájem zdejších komerčních ploch, hrozí výpověď smlouvy. Ukazuje se totiž, že firma není schopna dodržet ani českými drhami prodloužené termíny rekonstrukcí. Nový vlastní budovy nádraží zpráva železniční dopravní cesty si proto nechal vypracovat první posudky, které říkají, že neustálé prodlužování termínů by se dalo považovat za nedovolenou státní podporu. Zpráva železniční dopravní cesty jako nový majitel v tuto chvíli zkoumá zda je vůbec možné stávající smlouvu prodloužit a teprve podle tohoto právního stanoviska budeme postupovat v jednání s grandistacíony dále. Ministerstvo dopravy tvrdí, že do tří let budeme moci jezdit po celé české železnici s jedním lístkem. Nyní si cestující musí pro jízdu s každým dopravcem kupovat zvlášť lístek. Ministerstvo chce do konce roku předložit materiál, který by uznávání jízdenek vyřešil. Jsou připravovány dvě varianty. Podle první by se platilo podle ujetých kilometrů a druhá uvažuje o zónovém tarifu, kdyby se platilo podle vzdálenosti jednotlivých zón. Konec srpna nebyl přívětivý pro Jindřichohradecké místní dráhy. 30. srpna se u Chválkova na Pelhřimovsku srazil osobní vlak, jedoucí z obrataně do Jindřichova hradce, s osobním vlakem jedoucím z Jindřichova hradce do Černovic u tábora. Cestovalo celkem šest lidí, tři dospělí a tři děti. Všichni byli s lehkým zraněním převezeni do Pelhřimovské nemocnice. Do nemocnice byli převezeni také oba strojvedoucí a jeden vlak vedoucí. Příčina zrážky samozřejmě logicky v dalším šetření, nicméně předběžně Uzdělit, že nejdůležitější směrování je v současnosti na vyšetřování lidského činitele a jeho selhání, kdy drážní doprava na této dráze Jindříchův hradec obrataně provozována zjednodušeným způsobem a strojvedoucí řídí jízdu jednotlivých vlaků, především podle sešitového jízdního řádu a až mimo řádnosti si vzájemně oznamují telefonickými hovory. A podívejme se na skok do zahraničí. Vlaky v Godarském tunelu asi nebudou jezdit plánovanou rychlostí 250 km za hodinu, ale pouze 160 až 180 km za hodinu. Příčinou je vzduchový sloupec, který vlaky tlačí před sebou a tak pomalejí jedoucí nákladní vlaky, tvoří překážku vzduchovému sloupci a zpomalují osobní vlaky. Švýcarští odborníci nyní přemýšlí, jak problém vyřešit. Pokud ho nevyřeší, budou muset švýcaři přidělat již připravený jízdní řád. A v závěru Expressu se podívejme na výherce minulé soutěže.
Nacházíme se v železniční stanici Bezdružice, kde se koná tradiční akce Bezdružické parní léto, kterou pořádají České dráhy ve spolupráci se Spolkem Plzeňská dráha a místními městy a obcemi. Bezdružické parní léto bez zesporu nesmí chybět v kalendáři akcí každého správného příznivce železnice. Nejenom, že jde o nádhernou akci s lákavým doprovodným programem, ale současně se koná na jedné z nejromantičtějších regionálních tratí u nás, kterou najdete v jízdním řádu pod číslem 177. Ano, jedná se o trať Směvan do Bezdružic. Návštěvníci se mohou svést historickým parním vlakem s parním lokomotivou Šulibilka. Dobrý den, se praje, rejde se tou místočkou. Takže dám razitečko, raz, dva. Jižek máte? Nemáte. Slabor pokuty. Svezou se historickou dezínou, k dispozici je prohlídka modelové železnice. Chybí ani tradiční četnická stanice, byť v menším zastoupení. Jeden četník byl vybaven svěracími řetízky, jedním svěracím řetískem a jedním propojovacím řetískem. Takže mohl k sobě připoutat dva zločince. Pokud byli dva četníci, mohli k sobě spoutat čtyři zločince, dva a dva, a ty páry propojit tím dlouhým řetískem a pak je eskortovat k soudu. A je toho samozřejmě v bezdružicích k vidění mnohem více. Například takto nádherně opravená čekárna či unikátní funkční hodiny Rauscher, vyrobené na začátku minulého století v Regensburgu. Jedná se o mechanické hodiny, kde ve skřínce malý hodinový strojek a pomocí mechanických tyček a uzumných koleček je přenášen pohyb do venkovní části hodin bez závislosti na elektrice. Nesmíme opomenout ani Bezdružické železniční muzeum, které bylo otevřeno v roce 2013. Věnuje se historii železniční dopravy v plzeňském kraji a najdete tam opravdu zajímavé historické kousky. Dokonce i nikdy neexistující navigaci Nový dvůr Bezdružice Teplá. Z Bezdružic do Teplé totiž trať nebyla nikdy dostavěna. A kdo se bude hodně pídit, zjistí, že spolek Plzeňská dráha opečovává tohoto zajímavého hurvínka, který si zahrál ve slunce seno a Pár facek. Poštice, ale nezastavujeme, máme spoštění, vystoupíte se až ve to nezastavujeme, jdeme na svatbu. Ale jestli umíte skákat, tak vám trochu přibrzdí. Tak jo. Cože? Já budu skákat. Jako to bylo jako pěkný, byli jsme tam dva, každý jsme jezdili z jedné strany, jenom jak jedou na tu svatbu, to se točilo ze schůdků a po peroně jezdila kamera. Tenkrát v tom 88. tuším, už tenkrát vysílačky, jo, on byl někde s kamerou na nějakém kopci, ani se nevěděl kde, troška. A vysílačku jsem měl, jeď pomálu a houkej, hodně houkej, hodně houkej, jako a takovej lidovej. On tam přišel do toho motoru, přijel autobus s tím, s komparzem, ne, nějaký. Překouk to, vás je moc, vy jste filmovali včera, vy taky, to, nechali tu pár lidí. A... Pěkně to bylo, no, vlastně. Jako zážitky nejlepší student z toho filmování. Mladé dívky mají dítě jako Lilie, jako rodiče naučili je a proto hlavně slečno, chovat se mravně slečno, chovat se správně slečno, jak Lilie. To za zlatých časů našich dědečků cvalo se panečků na dívčí čest. Dívky v sobě si ty lásky dusily, protože musily být doma v šest. Jak jste sami viděli lokálka Pňovany bez družice, která je dlouhá 24 km a je na ní 10 zastávek, žije svým hezkým životem, překypuje atraktivními programy a hlavně nabízí úžasnou pohodu. Pokud vás tato regionální trať zaujala, naštivte jejich webové stránky bezdružickalokálka.cz, kde se dozvíte, co se v nejbližším období chystá. Pozor vlak, doporučuje. Mladé dívky mají dítě jako Lilie, jako rodiče. Oh, that's
se mravně, slečno, chovat se správně, slečno, jak líbí je. Do rubriky, kdy se řekne vlak, jsme dnes pozvali generálního ředitele výzkumného ústavu železničního Antonína Blaška, který kromě toho, že stojí za testy nových kolejových vozidel, je znám i svou láskou k historickým kouskům. Díky němu se tak dochovala některá vzácná železniční vozidla. Co se tedy Antonínu Blaškovi vybaví jako první, kdy se řekne vlak? Když se řekne vlak, tak si představím především efektivní a moderní dopravní prostředek, ale zároveň si představím i velice zdařilé technické dílo, ať už z historického pohledu nebo i z moderního, z moderního pohledu. Takže vlak je opravdu technický unikát a měli bychom se starat, aby nám ještě dlouho vlaky vydržely. Věděli jste, že pár kilometrů za českými hranicemi v Německu, v srdci Českosaského Švýcarska, konkrétně v městečku Rátn, existuje největší zahradní železnice na světě? Ne? Tak vás zvu. Nápad vznikl asi před 12 lety, kdy jsem tu byl na dovolené. Tenkrát jsem žil ve Stuttgartu. Po povodní v roce 2002 jsem se tu byl opět podívat a protože pozemek tehdy nebyl pod vodou, řekl jsem si, že zde vybudují opravdu velkou železnici. Koupil jsem pozemek, zaměstnal 10 spolupracovníků a začali jsme s výstavbou. Chtěli jsme vybudovat největší zahradní železnici světa. To byl náš cíl a toho jsme také dosáhli. Podle vyjádření firm Pico a Merklin momentálně na světě není žádná větší ve velikosti G. Naším tématem je železniční krajina Horního Labe od Děčína k Míšni. Hlavní trať je dlouhá 880 metrů a vlak potřebuje k jejímu projetí zhruba 16 minut. Máme také všechny navazující lokálky, jako například Weisseristalbahn, potom máme trať Bad Schandau Zebnitz a chtěli bychom dostavit příští rok také okruh českým územím. Celkem máme 4600 metrů kolejí, po nich se přes 88 výhýbek prohání současně 33 až 35 vlaků. Tento provoz Každý rok obdivuje kolem 80 tisíc návštěvníků z celého světa, na což jsme hrdí. Z toho zhruba 15 tvoří nadšenci z Čech a Slovenska. Myslím si, že neexistuje pouze jeden zlatý hřeb naší zahradní železnice. Neustále přibývá něco nového a zajímavého. Například loni jsme postavili kus skutečného Švýcarska. Postavili jsme tu Landwasser Viadukt a Matterhorn. Modely domů a krajiny, které u nás můžete vidět, jsme prakticky ze 100% stavěli a modelovali své pomocí. 90% staveb je naprosto autentických, ty zde v okolí opravdu stojí a zbytek je vymyšlený. Naše železnice je postavená zhruba na 20 cm pořádně udusené zeminy, na níž je 15 cm betonu s ocelovým armováním a úplně na povrchu je natažená ještě tenká vrstva betonu. Všechny kolenice na ploše 7350 metrů čtverečních jsou řádně přišroubovány. Naše zahradní železnice je kompletně řízena elektronicky. Pomocí devíti počítačů ovládáme všechny tratě. Každá trať má vlastní počítačový systém, na jehož monitoru vidíme, kde se který vlak právě nachází. A také tu máme monitory s kamerovým dohledem nad areálem. Všechny vlaky jezdí podle předem stanoveného grafikonu, to znamená, že máme skutečný jízdní řád, který určuje, kdy a kde se má který vlak nacházet a ve kterém místě se mají křižovat. Tento vlakový provoz, který trvá od dubna 
října do listopadu by bez moderní techniky vůbec nebyl možný. Přiznám se, že jsem nikdy nebyl skutečným železničářem, jen železničním modelářem. První model jsem postavil v šesti letech. V mém dětském pokoji byla všude železnice, pod modelovým kolištěm jsem dokonce spal. Často jsme s otcem stavili modely až do noci. Jak jsem rostl, nejdřív to byl rozchod H0, později, když jsem měl tři děti a byt byl příliš malý, přišel jsem na rozchod N. Později jsem si na vlastní zahradě postavil 600 metrů kolejí, což mi časem bylo také malé a tak jsem koupil toto zde. Kdo mi z rodiny pomáhá? Děti už jsou z domu, všechny vystudovali a nyní jsou rozeseté po celém světě od Austrálie po Bazilej. A moji paní, tu jsem bohužel ztratil. Nechtěla se se mnou na mém koníčku podílet. Bylo to pro ní příliš mnoho práce a plítvání časem. V zarážce jsme měli bláznu pod vlakem už několik, ale toto předčilo naše očekávání. Mladík si lehá na koleje. A už to jede, nemusíte zavírat oči. Onen vlak je totiž skrz na skrz lidský. Přátelé, jsme v závěru dnešního pořadu a jsme genderově vyvážení, tak Luci bude razítkovat a já budu razítkovaný. No a máme soutěž, hrajeme o tři trika magazínu Pozor vlak a ptáme se na otázku, ve kterém roce byly natočeny ostře sledované vlaky. Správné odpovědi posílejte na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. října 2016. To je pro dnešek vše, mějte se krásně a železnici zdar. A Lucie, ty razítkuj. Jura dnes nemluví, protože má důležitější práci. Poznáváte tuto legendární scénu? Vy jste jistě poznali, že to je z filmu Ostře sledované vlak. Já mám krásnější nohy. Už se potím, potím se, pojďme. Potím se, já jsem ženská.